Edlira Mantho. Retorica moderna në kuadrin e gjusis së teksti. Ligjerimi argumentuas në gjuhën Shqipe. Një hyrje në retorikën moderne. Arti i ri i bindjes. Argumentimi është dukuri me të cilën ne përbalemi për dig. Si koncept i ka rënjët e veta shumë shekuj më par, pikërisht në retorikën antike. Filimisht, retorika e folur e njohër ndryshë oratori ose e thënë Shqip, gojtari, arti i të folurit bukur e në mënyrë bindëse, shiej si mënyrë bindje në vendet publike dhe politike si, asamble apo sala gjyqi. Popullin zitej të dëgjon të fjallën e oratorit, fjalla e të cilit kishtë bazë forcën argumentuese të ngarkuar me emocionalitet dhe patos. Edhe pse shumica e gojtarve i referohen retorikës si një ardhë, kjo shie nga shumica si një mas regulash apo ligjesh për të nëzën nga përdoruesit. Aristoteli qartësoj dhe shtjeloj gjithë shka lidhur me regulat që duhet të ketë një ligjëri moratorik, një si pas praktikës klasike, formimi retorik u kategorizua në 5 regula, se cili një rëndësie të barabart, që do të bëheshin pika referimi për shekuj të tërë nga vetë qarqet akademike. Si pas kësaj formule, oratori, i cili trajton logikën e një argumenti ose zhvillimin e një ideje, duhet të grumbulloj të gjitha këto pjesë që të binë dhe të bëj për vete plëtsisht një audiencë. Këto regula qenë Një inventio, invention, sajes, trilim, shpikje 2 2 dispositio, arangement, sistemim, regulim, përndarje 3 Zakonisht shëqërohet me edzordium, parathanje 3 elocutio, style, stil, apo pronuntjatio, prezantim 4 4 memoria, memory, kujtesa 5 5 atstio, delivery, mbajtja e fjalimit, ligjërimi 6 Një Aristoteli, Retorika, Botimi i Bëks Adelaide, 2007, Libri i Parag. A një, 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 Varianti original në Anglish gjendet në Lincoln, Hërtëtëp, i Bëks, Adelaide, Edu, Aju Aristotle, Atet Vërhër Indes, Hërtëmo. Dy është procesi që qonë në gjetjen, zhvillimin dhe propunimin e një argumenti. Tre është procesi që vë në dispozicion argumentet, duke i renditur dhe organizuar në mënyrë të tilë që fjalimi të ari efektin maksimal në dikuas. Kater është procesi që ka të bëj me mënyrën se si thuet diçka, duke zgjedhur fjalet e duhura dhe artificet retorike. Pes është procesi që ka të bëj me memorizimin që folsi duhet t'i bëj gjithë fjalimit të tita. Shkruar Shekuit në vijim, shek Gjëj që solën një loj zgjerimi kuptimor të vetë retorikës. Nëse në letër si retorika u përcaktua nga retoricienet si fusha që merej me studimin e figurave letrare, tropet në gjusi filluan të shfaqeshin i detë se retorika përbën të një fush të veçan studimore. Kështu, tanim retoricienet nuk e shojn më retorikën si thjesht të folurit bukur e në mënyrë bindë se e kundrejt një tërsia regulash e normash që duhet të ndiqeshin, por më tej për se kajqë. Ajo të anim shiet si një teori e tërë argumentimi që merë vlera pragmatike, pasi ligjërimi unë nuk është një ligjërimi shkëputur nga situata apo konteksti ku kë zhvillohet. Vetë argumentimi, përveç se të qenët një aktivitet i folur, i shkruar, i bazuar në arsyetimet të destinuara të vërtetojnë apo të kundërshtojnë një mendim të dhenë, kuptimi i parë, është një herazi një aktivitet shëqëror që ju drejtojt të tjerve për t'i bindur, kuptimi i dydë, si dhe një aktivitet racional që synon të mbroj një pikpamje në një mënyrë të tilë që është dhe pranuashme për një logik të shëndosh. Kuptimi i tredh Kjo do të thotë që argumentimi ka të bëj jo vetëm me shprejen e arsyetimeve tona, por një herazi dhe me organizmin që ju bëjmë mjetëve të ndryshme gjusore. Gjithë kjo vlerë pragmatike e argumentimit tanim se ndërtojt në aspektin gjusor nga e ashtu quajtura e retorik e rej, si një teori e rej, si teoria e ligjërimit bindës, si teoria e argumentimin. Kjo argumentim në nënkupton ndërveprimin e të pakten dy palve. Nga vetë etimologia e fjales ndërveprim, kuptojmë se kemi të bëjmë me një veprim të dyanshëm. Ky term përkufizohet si, ndikimi dyanshëm që ushtrojnë partneret në biveprimet e veta për katëse, kur janë të pranishëm fizikisht njëri për tjetrin shtatë ose si, bashkëpunim dhe mbrojtje një kosisht respektimi teritorit të vetë, por edhe i teritorit të tjetrit me qëlim që të mos rezikohet i veti, të të ndërveprimi mund të realizohet jo vetëm në mënyrë reale, por një herazi edhe në mënyrë imaginare. Kjo do të thotë që partneret mund të mos jenë aktiv realisht, por bëhen të til në mënyrë imaginare. 
fusha e argumentimit përcendrohet tek analiza, vlerësimi dhe prezantimi i pikës së nisjes së një argumenti të caktuar si dhe në organizimin tërsor ligjërimor të tij. Kjo pikë nisje e përbëhet nga premisa eksplicite dhe implicite, nga hamendësime të ndryshme që njerëzit bëjnë. Kështu nga njëra anë argumentimi meret me organizmin logik të arsyeve të ndryshme që paracitin gjithë një pikpamje e të hedhur, dhe nga ana tjetër me rëzimin ose pranimin e vetë kësaj pikpamje e. Gjasht është procesi që ka të bëj me hapin final, me mënyrën se si gojtari i prezentohet audiencës në mënyrë plot hieshi dhe bindëse, se si a i gërsheton të gjitha elementet pjesmarës e për gjithë ligjërimit të ti, gjestet, mimikën, zërin e ti. Seven Irving Goffman, 1922-1982, sociolog Amerikan, Forms of Talk, University of Pennsylvania Publications in Conduct Communication, Mars, 1981. Ted David Lehman, poet, kritik Amerikani lindur më 1928, an alternative to speech. Princeton University Press, 1986. Kuptohet që në këta analiz vine hyn në loj edhe logika, edhe pragmatika, edhe shumë disiplina të tjera gjusore, pasi ligjërimet tona nuk janë të shkëputura nga kontekstet dhe situatat ku vetë këto ligjërime përfshien. Ndaj, duke qenë këtu, është të rëndësishme të theksojmë se të gjitha përqasjet moderne të argumentimit në fush gjusie, të zhvilluara në dekadat e kaluara, janë mjaftë të ndikuara nga dialektika, retorika klasike dhe postklasike. Ndër përfajsuesit kryesor që kam pasur dhe vazhdojnë të kenë ndikim në studimet gjusore lidur me teorin e argumentimit për mendim, Stephen Tolmin, Nënd Chaim Perelman dhe Lucia Olbrefs, Tyteca, 10 Osal Dukrot dhe Jean, Claude Anskombre, 11 Jatshues Moesler dhe e 2 Rolet 12 Etje. Nënd Vepra e ti, përdërimet e argumentit The Uses of Argument, Cambridge University Press, 1958, mbahet sot dhe kësaj dite si modeli e argumentimin. Tolmini zhvilloj teorin e vetë të bazuar në shpjegimin se si argumentimin dodhë në procesin e natyrshëm të një ligjërimit të përdiqëm. Ky modeli një orë ndryshe si skema e argumentit përfajson formën procedurale të një ligjërimi argumentues, hapat që mund të ndjekim në mbrojtje në një pikë pamjeje. Dhjetë vejpra e këtyre e tituluar retorika e re, la novelle retoricua, Trajt dhe l'argumentacion Brudzeles, l'Universite dhe Brudzeles, 1958, për këthyre në anglisht më 1969, The New Rhetoric. Atre atisë on argumentacion, University of Notre Dame Press, ka për qëlim të vendos themelet filozofike të kësaj të ashtë gjuajture retorike të re, apo të një teorie të argumentimin. Këta i vun theksin saktësis argumentuese. Kjo si pas këtyre matet me mbështetjen e opinioneve që vetë ligjërua si parashtron nga ana e grupit të audiences që i drejtohet në kuptimin që sa më shumë mbështetet dhe përkrahet nga kjo grup pikpamja e dhenë, aqë më shumë kjo pikpamja rezulton të jetë dhe saktë. Kjo grup i synuar mund të jetë një i vetëm që ka përbën audiencen specifike, por mund të jetë edhe një tërsi shumë e madhe njërzish që ka përbën audiencen universale. Një mbëdhjet me punimet e tyre veç mas dhe të përbashkëta, veqojmë, l'argumentacion dans la langua, Brudzeles, Mardaga, 1983. Autorët janë të mendimit se qëto form e përdorimit të gjuës ka një aspekt argumentuas. Këta dy autorë kërkojnë të integrojnë në përshkrimin linguistik një retorik të marëdhenjeve argumentuese në kuadrin e një pragmatike të integruar, dhe me thënë një teori gjithë përfshirëse dhe jo logiciste të ligjërimin. Kështu retorika e këtyre interesohet më shumë për strategjit e ligjërimit, diskurse, bindës dhe konkretisht për mënyrat e arsyetimit jo formal një mbëdhjet të të folurit natyror, langage, të cilat kryojnë një loj efekti mbi auditorin, se sa për mjetet gjusore që i disponon subjekti folës për gjatë arritis e objektivave argumentuese që i ka vëne vetës në ligjëratën e ti. Dy mbëdhjet punimet e këtyre për mendim, jatë shues më eshler, Argumentacion et konversacion, elments, por une anale pragmatichue du diskurs, Paris, Hatir, Kërdif, Kol, Langues et Aprentisage des Langues, 1985 dhe e dy rollet, l'articulacion du diskurs en franchise contemporain, Berne, Peter Lang, 1985, synojmë futin e një metode analize hierarkike, funksionale dhe argumentuese të ligjërimin. 
Korniza e analizës së propozuar është ajo e pragmatikës gjusore, që shtron si hipotezë se kuptimet e thënjeve përmbahen në vlerën e tyre si veprim. Kësa i shtohet hipoteza se kuptimi ka natyrë argumentuese, se thënjet shërbejnë si argumente për përfundime nga njëherë të nënkuptuara. E gjithë pasoja e këtyre orientimeve të reja, është një rivlerësimi pasuris antike dhe i retorikës e Aristotelit që autorët e si përpërmendur bëjnë. 2. Ligjërimi argumentues në gjuhën Shqipe Tipare të përgjithshme Konceptet të tila si analiz ligjërimore, ligjërim, sekuens, struktur sekuensore, tekst, thënje, kuntim, akt kuntues, situat kuntuese, thënës, lokutor janë baza e terminologjis që zbatohen sot në praktikat e analizave të teksteve, si pas kërkesave të reja të gjusis dhe në kuadrin e gjusis tekstore, 13. Si pas kësaj retorike të re, fusha e analizës ligjërimore përfshin 4 mënyra të organizimit të ligjërimit, shprejes, narrativ, përshkrues, argumentues. Qdo njëra nga mënyrat kryen një funksion të caktuar dhe rjedhimisht është një tip teksti i caktuar. Interesimi unë në këtë punim lidhet në veçanti me lojnë e ligjërimit argumentues. Andaj le të shohim cilat janë tiparet që e karakterizojnë. 2. Një teza antiteza Në ligjërimin argumentues egzistojnë të pak të ndy palë, që ka nënkupton pranin e një teze dhe të një antiteze. Teza i kundërvijet një apo disa tezave të tjera për mes argumenteve. Shpalosja e kësaj teze nga njëra palë shkakton debatin nga ana tjetër, ku pala e dytë kërkon të akundërshtoj po me të njëtën mënyrë, thirjen pran të argumenteve, që tani më janë kundër argumente. A opinioni personal mund të jetë baza e një sprove argumentuese, por arsyeja të dhenat dhe informacioni faktik duhet të mbështesin këtë opinionin personal për të vërtetuar argumentin. B. Një mënyrë për të forcuar argumentin ton dhe që të shpalosim dje më të thellë për qështin që mbrojmë, është të parashikojmë dhe të adresojmë kunder argumente ose kunder shtime. Ne mund të kryojmë kunder argumente duke ishtruar vetës pyetje se si mund të përgjigjet dikush, i cili kundërshton mendimin ton. Shembul Argumenti Jaqë thot ajo, për Diana Qulin, kriteri më i përhapur, më popullor dhe më i pranuar është aji qmimeve prestigioze që jepen nga jurit dhe ndryshme në Europë, si dhe kriteri i përkthimeve se sa më shumë gjuhë që fliten në kontinentin Evropian. 13. Nëse gjusia botërore për balet me emrat e studiuesve, Robert Alain de Beaugrande, Wolfgang Dressler, Jan Mitchell Adam, Patrice Charaudeauti, gjusia shqiptare, ndonë se evonuar në këtë disiplin, një ndërnizmëtarët Clodeta Dibra, Nonda Varfi, Clodeta Dibra, Nonda Varfi, gjusi teksti, Tiran, 2005, e duke vijuar me Shezai Rokaj, hyrje në gjusin e përgjithshme, Tiran, 2000, Gjovalin Shkurtaj, si të shkruajmë Shqip, Tiran, 2008, Hasan Mujaj, Gjusia e Tekstit, Prishtin. 2004, Arbër Qeliku, Koherenca Tekstore, Shkup, 2005, Andonjë Tjetër. Kunder Argumenti Mos do të thot kjo se përkëthimet në gjuhet e popujve të Aziz dhe të Afrikës. Nuk mund të përcaktojnë vlerën e vejbrave letrare. 14. 2. 2. Pohimi Mohimi Ligjërimi argumentues ka si bazë kuptimin e së kundërtës. Kjo do të thot që koncepti i argumentit ka dy anë, pohimin dhe mohimin. Pohimet ndikojnë në të kuptuarit ton të shkaqeve, në parashikimet që bëjmë, në mënyrën se si vlerësojmë gjerat etje. Por, ne nuk jemi thjesh duke i shpjeguar dikuj diqka, i cili do të na dëgjoj dhe do të na i pranoj mendimin automatikisht, pasi jo gjithë shka që pohojmë është e vërtet dhe e besueshme. Si rjedoj lind ana tjetër e pohimit, kundër shtimi. Me antë këti ne synojmë të mohojmë ato që janë pohuar. Pohimet dhe mohimet vërtitën redh diçkaj që është dyshuese. Për mes arsyetimeve tona zbusim dyshimet dhe njëllim bindje. Shembul Mohimi, si të shiet në ligjëratën time, unë kam folur jo për vlerat evropiane. Se të këfjallë shi vlera evropiane ka kuptimet të ndryshme, por shi më poshtë. Pohimi, për nivelin evropian të letërsis Shqipe dhe kam thënë, këtë nivel artistik, estetik, të letërsis evropiane, letërsia Shqipe, ende nuk e ka arritur. Pikërisht, kë pohimi kanë zitur 4 shkrymtarët e si për përmendur të reagojnë bashkërisht kunder meje, 15. 2. 3. Karakteri bindës Qëlimi kërësor i gjdo ligjërimi argumentues është të bindë. 
që ta bëjmë këtë duhet të marim për asysh opinionet e tyre dhe të përpichimi që të kalojmë nga një nivel pranimin e tjetrin, na duhet jo vetëm që të shpjegojmë dhe mbështesim propozimin ton, por dhe të parashikojmë e madje të te i kalojmë kunder argumentet që vetë pala tjetër mund të kedhë. Pikërisht këtu qëndron se krejti i argumentimit bindës. Nëse përbal nesh qëndron një marës i pavendosur, një tjetër armisor a dikush tjetër që është letësisht i manipulueshëm, kë fakt dhe të përcaktoj strategjin që ne dhe të zbatojmë. Shembul Pascal Milo, 16 dhjetë dhe të fitojmë sepse jemi të gjithë bashkë. Dhe të fitojmë një Program më të mirë sepse kemi një orientim dhe kultur evropiane. Do të fitojmë. 14. Recep Qosja, mjerimi i provincializmit të kjo përdiqmja në Gazeta Shqiptare, e ejnëte, 3 shtator, 2009. 15. Po aty. 16. Artikuli me titu, ne e ardhmja, ata e shkuara të kjo përdiqmja, zëri i popullit, e shtun, 17. Shkurt, 2007. Sepse midis nesh tani ka unitet, ka bashkim ne do të fitojmë sepse ne din të qeverisim, ne kemi dëshmuar se din të bëjmë këtë më mirë se kushto tjetër, me vejpra, pun dhe projekte. 2. 4. Karakteri 2 shues Ligjerimi argumentues lëviz shpesh në të vërtetën një të provuar si dhe në logikën e rejme. Pësër, a i nuk ishte i pranishëm në vendin e krimin. Si rjedhoj, nuk është a i fajtori. Kështu, me anën e këti loj arsyetimi, gjykojmë të drejten, por jo të vërtetën. Të argumentosh nuk do të thot të thuash të vërtetën, as të tregosh karakterin logik të vlefshëm të një arsyetimi. Të argumentosh do të thot të japësh arsye, konkluzionet të atila për të. Ndaj që është e nevojshme të dalojmë proceset, të argumentojmë dhe të logikojmë. Shembul Prej këtyre kriterve të djana të qulit dhe të bashkëraguesve të saj, duhet të nëzjerim për fundimin se një vejpër letrare, një vejpër shkencore nga një vejpër filozofike e shkuar në gjuhën Shqipe, ka vlerë letrare, shkencore nga filozofike komptare dhe evropiane, vetëm në qofë se të tjere të qmojnë si vlerë, e përkthejnë dhe është përblejnë me qmime, medaljen, dekorata, titujt të ndryshëm autorin e saj. Si pas kësaj logike nuk është e rëndësishme që ka mendon t'i vetë për ato vejpra dhe për kryuësit e tyre, e rëndësishme është që ka mendojnë dhe që ka thonë ata të tjeret, ata prej të cilve varet edhe shumë që ka në shtetin tënë 17. 2. Pes, karakteri dialogjik Ligjërimi argumentues ka karakter dialogjik. Këtu duhet të bëjmë kujdes në mënyrë që të mos nga të rojmë termin dialogjik me termin dialogor. Nëse këj fundit ka të bëj thjesht me formën e jashtë me të ligjëratës, në ndryshim, termin dialogjik, ka të bëj me funksionin e ligjëratës. Nocioni i dialogjizmit u kryua nga Mikail Baktin të të mbëdhjet për të përshkuar lidhjen e ndërsjel të pohimeve në komunikim në një tekst të dhenë. Si pas Baktinit, konteksti përbën sfondin e njarjeve, të pikpamjeve dhe të zërave, në të mbëdhjet kështu në binomin dhe nës marës të aktit gjusor, kemi edhe shfaqen e zërave të cilët gjithë gjithë në gjarjes gjusore bëhen protagonistët e kryimit të së ashtu quajturës polifoni. Shembul lidhur me argumentin, a duhet të ndryshoj standardi i Shqipes, apo jo? 17. Recep Qosja, mjerimi i provincializmit të ke përdiqmi në Gazeta Shqiptare, e ejnëte, 3 shtator, 2009. 18. Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination, The University of Texas Press, 1982. 19. Po aty Jorgo Bulo është e vërtet se gjua zyrtare është kryuar në bazë të tos kërishtes, por me shumë pjesë të mara edhe nga gegërishtja, si do mos në aspektin leksikor. Vendimi për të kryuar një gjua zyrtare me bazë të tos kërishten nuk është një përpjekje për të mbisunduar një të folë me ndaj një tjetre, por thjesht një zgjedje shkencore që shumë mirë mund të ishte edhe anasjeltas, pra që bazë e gjua zyrtare të ishte gegërishtja. Nuk e besoj se duhet të ndryshoj kjo gjuhë zyrtare që kemi, një zedhë. Ardian dhe biu, për mendimin tim, standardi për arsye thjesht funksionale nuk e pranon do të paskajore në gege tale quale, e cila më mirë të mbes atje ku gjith një ka qenë, në gegërishtën e folur dhe në variantet letrare të gegërishtës, një zedhë dhe një. Shefkje Islamaj, do të ishte te për e shtrejnë një aventur e til për një popull të vogël si që janë shqiptarët, për administratën shtetërore e publike dhe për mjetet e informimit publik. 
andaj shqiptarët do të dinë cila është rruga e tyre, shqipja standarde do të vazhdoj të mbetet gjua e përbashkët e gjithë shqiptarëve, edhe e shqiptarëve të Kosovës, sepse duke pasur një gjuhë të përbashkët e një histori gjuhësore të përbashkët, shqiptarët do të kenë një të ardhme të përbashkët për paruese dhe qytetëruese, 22. Emil Lafe, pikpamja e disave që ta nisim edhe një herë nga e para, sepse kjo gjuh letrare u vendos në kohën e komunizmit, jo vetëm nuk është të dobishme, por madje është të dëmshme. është pak a shumë një soj si kur të vijet në diskutim, a duhet të jetë tirana kërë qytet i Shqipëris? Flamuri u ngrit në vlorë, por kërë qytet mund të kishtë të qënë edhe Elbasani, Dursi ose Shkodra. Por këto pun vendosën një herë e mirë dhe nuk kapse të bëjmë prapa, 23. 2. Gjash, karakteri implicit Ligjerimi argumentues ka karakteri implicit Karakteri implicit lidet me pjesën e fshejur ose të nënkuptuar të tekstit Në ligjerimin argumentues nuk është qëlim që të gjejmë se qëfar ka në mendje në të vërtet folsi apo autori në ato që artikulon, por të përcaktojmë pohimin që mbron kjo foles apo autor në kontekstin dhe situatën e dhenë Pjesa implicitet është e vështirë të rëmojt në ligjërim, pasi në njojën e saj ndikojnë shumë faktor, si nivelli kulturor i marësit të këti teksti, njoja me situatën dhe rëthanat ku dhe kur shvillohet kjo tekst eti. Njëzet Jorgo Bullo, kula e babelit ose gegnishtja e standardit të ke përdiqmja standard, eshtun 29 mars 2008, fëtre. Njëzet dhe një ardian vebiu, mistika me gegnishtën mi e gullon problemin real të ke përdiqmja. Shekulli, Ediel, 5 gush 2007, fë 14. 22 shefki e islamaj, Shqipja standarde, vler komptare, tek gjuha dhe identiteti, Tiran, 2008, fë 69. 23 Emil Lafe, gjuha dhe shkrimi, tek gjuha Shqipe, nërë 3, Prishtin, 2007, fë 10. Shembul Qadrat janë disa loje, të vogla, nga ato që mbahen për në makin, të zakonshme nga ato të kohës e emberit, që ju thyen telat shpesh, të mëdha me ato butonin në fund dhe ombrelat që arin të përbalojnë diku rebeshin. Me logike do të ishte që në kohë rebeshesh, si kur se kalojmë sot, të mos ja vinin fajnë qadrës. Kështu duaj të amendonin edhe socialistët. Nuk e ka fajnë shiu, faj është ja ti që mendon se rebeshi kalohet vetëm me një qadër, pa qizme lastiku, pa mushama e kështu me radhë ka raste kur rebeshet e forta nuk i duron as ombrela me e fort, por kur bëhemi qullë nuk do të thot që fajnë na e ka gjithë një qadra, 24, metafora qadër në nënkupton konceptin e kreut, të udhë hesit. 2. 7. Karakteri polemizues Karakteristik e ligjerimit argumentues është nëzirja në pahë e forcës së fjales. Që të mbrosh një tez apo një konkluzion, do të thot të hedhësh posht një tez apo një tjetër konkluzion, në mënyrë të tilë që mos të hymë në zënje, por duke qëndruar gjithmon të këndër argumentet. Si rjedhoj, nuk duhet nga të ruar argumentimi me zënjen. Argumentimi është paracitja e arsyeve për bindjen që kemi, kurse zënja mund të shiet si një luft me fjalë. Zënja siel humbjen e gjakëtotësis dhe forcon e gon, ajo ka të bëj me ndjenjat, nëzjer i natët dhe siel shpërthime. Argumentimi synon në zbulimin e së vërtetës, duke e nëzjer bindjen në ndritën e arsyetimin. Argumentimi duhet të jetë një sfit për arsyen dhe jo një ftes për të zën. Shembul Ideja e hedhur për një gjuhë të re, të veçan, për shqiptarët e Kosovës, po përvijohet djallëzisht në përhapsirën ton lejtë të lëndueshme politike, kulturore, fetare, gjusore, më në fund edhe komptare. Edhe ata më pak të informuarit e din dhe e kanë të qartë se gjuha standarde në Kosovë mund të ndëroj emrin, po jo edhe substancën e strukturën e saj për pjekjet për t'i qintegruar shqiptarët gjusisht. Për pjekjet për t'i vequar shqiptarët gjusisht, për pjekjet për t'a përmbysur standardin për një pjesë të shqiptarve, në të vërtet do të thonë për pjekje për të siel regres gjusor, për të shkaktuar kaos gjusor e për të siel armisi gjusor 25. 24 Fatos Bajaku, sa faj ka qadra kur zërë e beshi, të ke përdiqmja Shqip, e djel, 30 gush, 2009. 25 Shefki e Islamaj, Shqipja Standarde, Bler Komptare, Tek Gjuha dhe Identiteti, Veb. E cituar, fënën të djetë dhe dy. 2. Ted, Karakteri Qëlimar Ligjerimi argumentues ka karakter qëlimar. Karakterin qëlimar të aktit të argumentimit mund të shohim në dy kuptime. 
a në faktin e paracitis së një argumenti. Që të mbështetet ose të rëzod një tez do të thot që vetë thënjes i vinë në ndim që limtazi argumentet të caktuara. Sa më bindë se është tërsia e sërisë së mbiqëlimeve që lokutori i ka vën vetës, e që këto të fundit si janë vepse argumentet e ndryshme të lidhura pas një strategie globale. Aqë me i finalizuar dhe përmbushës në qëlimin e vetë do të jetë procesi i argumentimin. B. Në funksionin në qëlimin e ti. Kështu nëse një ligjerat ha thuet dhe destinuar për t'i shërbyr një konkluzioni sa, kjo në nënkupton qëlim shmërin e vetë argumentimit, e cila i shërben arritis së një konkluzioni të caktuar. Shembul Në qofë se abësad është romb, atëherë abësad është paralelogram. Diagonalet e rombit janë pingule me njëra tjetërën dje për gjysmore të këndëve të rombit. Në rombin abësad e këndi a e ka masën 20 gradë. Në qofë se abë adë atëherë abë është dy brinjë një shëmë, a u është mesore e ti sepse rombi është paralelogram dhe diagonalet për gjysmohen në hëllë. Në qofë se bësadë është paralelogram dhe ka diagonale, atëherë abë sadë është. Rom 2. Nën Karakteri ndikuest Ligjërimi argumentues ka karakter ndikuest e fejtë shmëria. Qdo ligjërim argumentues finalizohet me një konkluzion të caktuar. E gjithë paracitja strukturore argumentuese, por dhe kunder argumentuese, bëhet në mënyrë që jo vetëm të bindim auditorin, por një herazit të ndikojmë të kaj. Në fund a i duhet të mos ketë asë një loj dyshimi në argumentet, kunder argumentet e dhëna. Efekt shmëria arriet nëse argumentimi unë është i organizuar. Shembul Pas polemikave të shumëta, lidur me qështjen e ndryshimit, apo jo të standardit të shqipes, rami me mushaj reagon. Unë po e shokë këtë veprim si një atentat kunder kulturës komptare, kjo si përmarja aventurore, nuk do të bëjë gjë tjetër vetë se do të qërë ditë shkollën, shtypin. Legislacionin dhe kushe ditë që pasoja negative do të siel nizmëtarët e kësaj aventure nuk do të kjenë sukses. Sepse, së pari, planifikimi gjusor kërkon pjesmarjen e planifikuesve gjusor më të kualifikuar dhe nga të gjitha trevat e institucionet që meren me gjuhën të cilët nuk pajtojnë me veprimet të tila. Nëse vendimet nuk meren në tubimet të gjera kompetent është si që kongresi i. Drejtë shkrimit, ky planifikim do të jeti dështuar që në zanafil. Së dyti, edhe si kur të arriet kjo me pjesmarja a gjaminsh e krahinarësh, cila do të jetë forca që do të bëjtë të detyrueshëm këtë kodë të rinë në tri shtete. Po diasporën historike, ku do të lëmë? Pra, rezultati do të jetë kaos gjusorë. Si përmarje të tila antishkencore dhe me dëmë shumë të madhë për kulturën dhe unitetin tonë komptar duen dhe nëncuar e pënguar, 26. Përsa më lartë, kuptu e shmëria në thelb e gjithë tipareve të si përpërmendura do të naletësoj punën e analizës ligjërimore argumentuese në praktikat e analizave të teksteve brenda kuadrit të gjusis së tekstit. Bibliografia 1. Aristoteli, 2007, Retorika, Botimi i Bëks, Adelaide, Libri i Parag. A 1. 1. 1.354. Varianti original në anglish gjendet në Lincoln, Hërtëtëp, i Bëks, Adelaide, Edu, Aju Aristotle, Atet vërhër indes, Hërtëmoa. 2. Bakhtin, Mikhail, 1982, The Dialogic Imagination, The University of Texas Press. 3. Bajaku, Fatos, 2009, Safaj ka qadra kur zëre beshi, te ke përdiqmja. Shqip, Ediel, 30 gush, 2009. 4. Bulo, Jorgo, 2008, Kula e Babelit ose Gegnishtja e Standardit, te ke përdiqmja Standard, eshtun, 29. Mars, 2008. 5. Qeliku, Arbor, 2005, Koherenca Tekstore, Shkup. 6. Dibra, Plodeta, Varfi, Nonda, 2005, Gjusi, Teksti, Tiran. 7. Dukrot, Osal dhe Anskombre, Jean, Plaude, 1983, Largumentation Dans. La Langua, Bruzelas, Mardaga. 8. Goffman, Erving, 1981, Forms of Talk, University of Pennsylvania Publications in Conduct Communication. 9. Islamaj, Shefkia, 2008, Shqipja Standarde, Vlerë Komptare, Të Gjuha dhe Identiteti, Tiran, Fëgjështë 
10 lafe Emil 2007 Gjuha dhe Shkrimi të Gjuha Shqipe nërë 3 Prishtin 2007 Njëmbëdhjet Lehman David, 1986, An Alternative to Speech, Princeton University Press. Dymbëdhjet Memushaj Rami, Letër Publike Drejtuar Gjith Universitetetve Shqiptare. Trembëdhjet Moesler Jatshuas, 1985, Argumentationet Konversation, Elements por Une Hanale Pragmatichue du Diskors, Paris, Hatir, Kërdif, Kol, Languas et Aprentisage des Languas. 14. Mujaj, Hasan, 2004, Gjusia e Tekstit, Prishtin. 15. Perelman, Chaim dhe Olbrechts, Luciet, Tyteca, 1958, La Novela Retoricua, Trajt del Argumentation, Bruxelles, L'Universite de Bruxelles. 26. Rami Memushaj, Letër Publike Drejtuar Gjith Universiteteve Shqiptare. 1958, për këthyrë në anglisht më 1969, The New Rhetoric. A Treatise on Argumentation, University of Notre Dame Press. 16. Qosja, Recep, 2009, Mirimi Provincialismit, të kepërdiqmja Gazeta Shqiptare, e ejnëtë, 3 shtator 2009. 17. Roulet, Eddy, 1985, L'Articulation du Discours en Franchise Contemporain, Berne, Peter Lang. 18. Rokaj, Shezai, 2000, Hyrje në Gjusin e Përgjithshme, Tiran. 19. Shkurtaj, Gjovalin, 2008, Si të Shkruajmë Shqip, Tiran. 20. Tolmin, Steven, 1958, Përdërimet e Argumentit, The Uses of Argument, Cambridge University Press. 21. Vebiu, Ardian, 2007, Mistika me Gegenishten Miegulon Problemin Real, të Kepërdiqmja Shekulli, e Diel, 5 Gush, 2007. 22. Zëri Popullit, Gazet dhe Përdiqme, Eshtun, 17 Shkurt, 2007.